Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, salam protein kembali dengan Captain Vincent Aditya. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua kembali di segmen Tanya Pilot berbagi edukasi seputar dunia perbankan bagi kalian semuanya. Nah, sebelumnya buat kalian semua yang baru datang di channel ini, jangan lupa langsung diklik subscribe terlebih dahulu guys. Dukung dulu channel Captain Vincent supaya terus bisa berkembang tentunya. Oke guys, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu kalian sesuatu dulu nih. Guys, percaya nggak sih kalau di Tokopedia kalian bisa melakukan apa saja? Karena di Tokopedia kalian bisa beli baju, beli voucher makanan, bayar listrik, beli tiket pesawat, bayar Bayar PBB, ajuin asuransi, dan investasi emas Makanya klik link yang ada di bawah description box di video ini Untuk install aplikasi Tokopedia sekarang Karena selalu ada promo yang berbeda setiap harinya hanya di Tokopedia guys Oke kalau begitu langsung ke pokok permasalahan ya Baiklah, kembali ke pertanyaan kita Apakah pesawat bisa mundur sendiri? Nah jawabannya adalah tergantung dari jenis pesawatnya Tergantung juga dari merek pesawatnya Tapi kebanyakan Pesawat dengan mesin, baik single engine ataupun multi engine yang bisa reverse thrust Kebanyakan dia bisa mundur sendiri Ketika dia maximum reverse, pesawat ini akan didorong perlahan-lahan ke belakang Biasanya bisa guys Tapi nggak boleh guys Nah kalian pasti pada bingung dong Kenapa pesawat bisa mundur sendiri dan nggak boleh? Nah, alasan yang pertama adalah Area tempat parkir pesawat ini banyak manusia-manusia yang bekerja di sekitarnya ketika kita melakukan reverse thrust sedotan mesin pesawat ini ini kencang sekali guys danger zone, danger area yang mengelilingi pesawat mengelilingi mesin ini semakin besar ketika kita buka reverse thrust di posisi maximum reverse daya sedotnya ini sangat ekstrim kalau sampai ke sedot ini bisa menyedot manusia guys It's very dangerous. Kita mau mengoperasikan pesawat ini dengan baik karena pesawat alat yang sebegini canggihnya, sebegini besar, ini juga bisa jadi senjata loh guys. Kalau kalian tidak mengoperasikan pesawat ini dengan hati-hati, pesawat ini tuh bisa mencelakai orang guys. Baik orang yang di depan, orang yang di belakang. Karena blind spotnya pesawat ini cukup besar guys. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan kita. Oke, okay. yang kedua adalah pesawat tidak ada spion. Lain dengan mobil, kalau kita mau mundur tuh kita bisa ngelihat spion. Pesawat ini nggak bisa ngelihat ke belakang, guys. Dan nggak mungkin ketika kita reverse thrust ada orang di depan yang mengkomunikasikan kita nih. Oh, di belakang, sebelah kiri, sebelah kanan dan controlling-nya itu akan jauh lebih berbahaya karena kita tidak bisa melihat sendiri. Karena kalau kita nggak ngelihat, orang ngomong stop, stop, stop. Kita kan perlu waktu untuk melakukan pengereman. Berbeda kalau kita ngelihat sendiri nih. Kalau kita ngelihat ke depan ada seseorang yang lewat, eh ada orang lewat, kita langsung ngerem. Beda seperti kalau pesawat ini didorong ke belakang. Yang dorong kan pushbacker. Pushbacker ini melihat ke ujung ada siapa, ada yang berbahaya kah? Kalau ada sesuatu di sana, pasti yang ngerem adalah yang nyetir pushbackernya ini. Sehingga tanggung jawabnya ada di pushbacker ketika diunduri. Ketiga adalah mencegah FOD, Foreign Object Damage. Artinya adalah barang-barang atau benda-benda yang berbahaya ketika masuk ke dalam pesawat misalnya batu, batu besar masuk ke dalam pesawat walaupun sudah sering dibersihkan akar tapi ya ada aja kan namanya batu gitu masuk ke dalam sana misalnya alat-alat dari garba rata ataupun ground support equipment itu kan banyak alat-alat bisa aja copot jatuh ketika kita reverse ketarik ke sedot Nah, ini nggak bagus buat mesin. Dan pernah kejadian di Concorde juga, gara-gara ada sesuatu masuk dalam mesinnya, meleduk. Nah, makanya hal seperti inilah yang harus kita hindari. Nah, itulah tiga alasan kenapa pesawat, walaupun bisa untuk mundur sendiri, tidak diperkenankan untuk mundur sendiri. Karena semua aturan yang ada di dalam dunia penerbangan ini, tentunya dibuat untuk menjaga keamanan, baik untuk para penumpang, ataupun pilot, ataupun seluruh orang yang bekerja di sekitar pesawat karena pesawat ini benda berbahaya salah mengoperasikan dapat berbahaya sekali it's very powerful man pintu kargo aja kalau sampai kita salah handle itu kalau kemasukan tangan ataupun apa itu berbahaya sekali makanya berhati-hatilah dalam mengoperasikan 
pesawat ini Mereka membuat aturan seperti itu tidak membuat kita semakin sulit Akan tetapi malah sebaliknya Malah membuat kita dapat lebih traveling, lebih jauh, lebih sering Dan menuju ke aviasi yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya Jadi guys, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk follow Instagram saya, at Dan juga jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya Dukung terus channel Kevin Vincent supaya terus berkembang di dunia Youtube guys Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate Tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow at Vincent Raditya.